他们都是寒门子弟，听闻崔氏来了书院，争相来和姑娘你谈诗论道的。你从小阅遍藏书，跟他们讨论一下，全当小姐。读得多未必全懂。嗨，以我和周生辰这般年纪的人，都不敢说读过的书全懂。北方的藏书数量以崔氏为首。你读过的书，许多连我都没有眼福读过。你若是能跟大家讲讲，对他们是一种帮助。先生这么说，我便去。我才疏学浅，只是占了家里藏书多的便宜。诸位只当闲话闲说，少去一场。姑娘愿分享见地，我等高兴还来不及呢。姑娘请。<笑>头一次感觉到自己不是被簇拥的对象，什么感想？挺好的。你啊，日后定人跟我一样，惧内。什么惧内啊？好。在看射箭啊？嗯。想试试？嗯。去试一下吧。书院准吗？外人去。火士管事的，他是掌兵的，谁敢说不可以？他似乎很喜欢这个。他难得到人多的地方，我常年不在王府，多年来都是他的一个婢女和仓鼠罗陪他。如此说来，怪可怜的。哇，这很厉害。小的，我可从未教过他这个。是。嗯，你看到了吗？谁教你的？王府箭场空着，我左右无事，偷学的。准度看似不错，但墨工的姿势要改。书院的工，都是猎户送的，比不得你们王府的工轻巧。应该早些提醒你，就不会拉上肩了。今后的伤需要人帮。我我可以自己抹的。这个药需要以掌心搓开，方可见效。只可惜，我们书院全都是书生，没人能帮你啊。那能不能请贵夫人帮我一下？他不见外客，你们忙，我不打扰你们了。
，你先自己上药。垫上白布之后，叫我。嗯。